Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bà trên chư tôn đức chứng minh kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sau đây, chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 12 xin được đến với câu hỏi đầu tiên mà quý Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi như sau. Kính bạch quý thầy, trong một số chùa có thờ ông tiêu diện, xin cho biết xuất xứ và ý nghĩa của việc thờ ông tiêu diện. Vâng ạ, à, với câu hỏi này, chúng con xin được thay mặt cho toàn thể hội chúng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ chỉ rõ cho quý bà tử kính bạch thượng tọa trụ trì kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu thưa quý phật tử hôm nay chúng ta có duyên để cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật trong khóa tu một ngày Thuật ngữ nhà thiền có một câu gọi là Đại nghi đại ngộ Ngộ tức là vỡ lẽ ra Làm sáng tỏ ra Nghi tức là chúng ta thắc mắc Nếu chúng ta thắc mắc nhiều Chúng ta sẽ sáng tỏ nhiều Chúng ta hiểu biết nhiều Còn chúng ta không thắc mắc Thì có hai trường hợp Một là bậc thánh Các bậc giải thoát Sáng tỏ mọi vấn đề Cho nên không còn vướng chấp Không còn thắc mắc Hai là chúng sinh Mà chúng sinh thì hiểu biết còn giới hạn Cho nên phải thắc mắc Còn chúng sinh mà không thắc mắc Thì coi như không biết gì hết Hôm nay quý vị Có một cái câu hỏi Là một số chùa Thờ ông tiêu diện Thế thì xuất xứ của ông tiêu diện Từ đâu Và cái ý nghĩa của cái việc thờ vị này nó như thế nào Thưa đại chúng Đức Phật dạy Chúng sinh có sáu cõi Thứ nhất Là cõi trời Ở cảnh giới này Chúng sinh được hưởng phước báu an vui Không có khổ đau Thứ hai Là cảnh giới người là kiếp sống của chúng ta Có hạnh phúc Có khổ đau Có vui, có buồn Có sống, có chết Vân vân Mà chúng ta đã cảm nhận và chúng ta sống Cảnh giới thứ ba Là Atula Đây là cảnh giới của những vị thần Những vị này là Có một cái tâm rất là săn dặn Tâm rất săn dặn Hay đi lên kiếm chuyện Với mấy vị ở trên trời Để mà chiến đấu nhưng mà chiến đấu là thua, chiến đấu là thua Bởi vì cái tâm sân giận Trong cuộc sống của chúng ta Những người mà hay sân giận thì quý vị thấy Gặp người hiền cũng kiếm chuyện Người dữ cũng kiếm chuyện Không ai động đến cũng kiếm chuyện Đôi lúc nó có những cái vô cớ Thì nếu chúng ta quá sân giận Thì mai sau chúng ta sẽ thành Atula Kiếp sống thứ tư là địa ngục Chúng sinh này sống trong cảnh giới khổ đau, bị đọa đầy Đây là cái hệ quả tất yếu của cuộc sống, của quá trình hành động mà mình đã tạo tác những nhân không tốt Thứ năm là súc sinh Súc sinh là các loài chim muôn cầm thú mà chúng ta đã biết Và cảnh giới thứ sáu là cảnh giới ngạ quỷ Nói cho đúng là ngã quỷ, ngã tức là đói Ngã quỷ tức là những con quỷ đói Những con ma đói Cảnh giới này sống ở đâu Không phải ở dưới đất Cũng không phải ở đâu xa xôi Mà cuộc sống quanh ta Ở quanh ta Hay chúng ta còn có cái từ gọi là cõi âm Cõi âm Cõi âm cũng ở trong thế giới này Mà cõi dương cũng trong thế giới này Chúng ta ngồi trong một công viên Chúng ta ngồi dưới một tán cây Vào một buổi sáng Chúng ta thấy mát mẻ Chúng ta thấy thanh bình nhưng 12 giờ khuya có ai dám ngồi không? Cho nên âm cũng ở đó mà dương cũng ở đó Âm là cảnh giới của những người đã khuất Sống vất vơ vất vưởng Thì những người sống ở cõi âm này Người ta cũng cần được an lạc Cần được ấm no Nếu mà người ta thiếu ăn thiếu uống Người ta sẽ kiếm chuyện với mình Cái những loại quỷ cũng giống như chúng sinh Cũng 
Có những loài hiền và cũng có những loài dữ Giống như người nghèo khổ của chúng ta Nghèo thì ăn xin Rất lịch sự Cũng có những người là không Không có đi ăn xin mà đi ăn cướp Ăn bốc Đôi khi người ta sẵn sàng giết mình Để người ta lấy tài sản Thì loài quỷ khi mà đói khác thì cũng có Những cái tâm địa vậy Cho nên nó có mối liên hệ Giữa âm và dương Mà chúng ta gọi là âm siêu dương thái Muốn cho cuộc sống trần gian thái bình Thì cảnh giới người âm phải siêu thoát Mà chưa siêu thoát thì ít ra Chúng ta phải bố thí để cho họ có đủ ăn đủ uống Chính vì thế mà mỗi buổi chiều Các chùa có cái khóa mông sơn thí thực Mỗi chiều đều phải cúng Thế thì cúng cho ai? Cúng ở chỗ bàn thờ nào? Đó là cúng ngay cái bàn thờ ông tiêu diện Vậy thì tại sao có ông tiêu diện để cúng? Trong kinh Phật thuyết cứu diện nhiên ngạ quỷ Đà La Ni Đức Phật dạy có kể lại câu chuyện Lúc đó Tôn giả A Nan là một vị đệ tử hầu cận của Đức Phật Lúc đó Ngài chưa chứng quả thánh Mà đang là một hiền tăng Vào đêm khuya Ngài đang nhập định Thì Ngài thấy có một con quỷ xuất hiện Con quỷ cái cổ thì nhỏ như cây kim Cái bụng thì như cái trống Mặt mày thì có lửa cháy nám hết Trên gọi là diện nhiên Rồi lời nói nói đâu tới ra thì lửa bốc ra tới đó Tức gọi là diệm khẩu Con quỷ mới nói Tôn giả A Nam Ông A Nam à Ba ngày nữa là ông chết rồi Cái mạng sống ông chỉ còn sống trong ba ngày nữa thôi Mà ông chết đi rồi đó Ông sẽ đọa vào ngạ quỷ Cũng sẽ đói khát Giống như chúng tôi vậy nè Thì lúc đó A Nam rất là lo sợ Ông A Nam nói Thế thì tôi là người tu Tôi phải làm gì bây giờ Thì con quỷ mới nói Ông nên tạo phước Ngày mai ông phải tổ chức một cái đàn cúng Cúng siêu độ cho những loài ngã quỷ của chúng tôi Cho chúng tôi được ăn uống Và nhờ Hồng Ân Tam Bảo Để hồi hướng công đức Nếu ông làm điều đó Thì ông sẽ có phước Và ông không chết Và tuổi thọ còn tăng thêm Thì sáng hôm sau A Nan đến Bạch Đức Thế Tôn Kể lại cái câu chuyện Mà trong lúc nhập định Ngài thấy con quỷ Khi mà A Nan kể câu chuyện này Đức Phật mỉm cười Đức Phật biết cái chiêu này là do Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra Chính Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện nên cái thân con quỷ này Để làm gì? Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm ngoài cái cảnh giới của con người khổ đau ra Thì cảnh giới của người âm Bồ Tát cũng thấy cũng đau, cũng đớn, là cũng bất vượng, cũng đói khát Nhưng mà muốn thông qua A Nan để thỉnh cầu Phật Nhờ Phật ban bố cho Pháp Màu Cho nên Đức Phật mỉm cười Đức Phật nói thôi được rồi Thế thì chiều nay Ông tổ chức cái đàn cúng đi Rồi nấu năm bát cháo Thật lỏng Và để một dĩa muối gạo cúng Rồi ông khấn nguyện A Nan bảo Bạch Đức Thế Tôn Tối hôm qua con quỷ bảo con là phải cúng cho khắp cả hàng hà Xa số các loài ngạ quỷ Cơm cháo là phải đầy dậy Khắp cả trong cái đất nước Ma Kiệt Đà này Mà Đức Phật bảo cúng con là cúng năm bát cháo với một cái nhúm muối gạo Đức Phật nói không sao, ông cứ cúng đi Và ông đọc cho tôi cái câu thần chú này Nam Mô Tát Phạ Đác Tha Nga Ra Phạ Lộ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Tố Rô Phạ Gia Đác Tha Nga Đa Gia Đác Điệt Tha Án Tố Rô Tố Rô Bác Ra Tố Rô Bác Ra Tố Rô Ta Phạ Ha Ông đọc bảy lần đi là, là ẩm thực có thể biến khắp mười phương Thì chiều hôm đó thì A Nan tổ chức đàn cúng và quả như thật Là A Nan thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi Và nó không bị vướng mắc à, trong một cái âm cảnh Thì à, đó là cái câu chuyện xuất xứ Trong kinh Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạo Quỷ Và kể từ đó mỗi buổi chiều các chùa đều tổ chức Cái khóa lễ là Thí Thực Môn Sơn Lễ để bố thí cho các loài ngạ quỷ Cho nên trong cái khoa mà du già diệm khẩu thí thực khoa nghi Chúng ta thấy có một cái bài kể là Diện nhiên đại sĩ Bồ Tát hóa thân Ốc tiêu sơn hà hiện chân hình Kinh phá thiết vi thành Đới lãnh cô hồn 
bảo mãn tầng siêu thăng Có nghĩa là đại sĩ diện nhiên chính là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Dưới núi ốc tiêu Ngài hiện nguyên hình của một loài quỷ Phá cái thiết vi thành là cái nơi u tối Hướng dẫn cứu độ các loại mê đồ cô hùng sống vất vưởng Để trở về với pháp thực, với pháp hội Được hưởng thí thực và siêu thăng Đó là những cái bài kinh, bài kệ trong cái khoa du già Và chúng ta cũng được đọc một bài kệ đó Trong một cái khoa trung khoa du già tập yếu Có bài kệ là Hội khải mông sơn tối thắng duyên Giác hoàng thùy phạm lợi nhân thiên Kinh tiên bí điển siêu đồ tháng Giáo diễn chân thừa cứu đảo hiền Nang đà tôn giả nhân tập định Cứu khổ quan âm thị diện nhiên Hưng từ tế vật chân tam mùi Cảm quả thao ân vạn cổ truyền Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Vì lòng thương tưởng đem lợi ích đến cho cảnh giới trời và người Mà thiết ra cái đàn mông sơn Đây là một nhân duyên tối thắng Kinh điển được nói lên những cái bí mật chân kinh Để siêu đồ những loài âm cảnh Giáo lý màu nhiệm đó có thể cứu đi cái, cái khổ treo ngược của cuộc đời A Nan trong lúc nhập định thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện diện nhiên đại sĩ vì lòng từ bi mà làm khởi lên cái tình người để mà tế các loại vật đây là cái pháp chân tam muội quả được chiêu cảm ân được ban cho lưu truyền đến vạn cổ thì cái tích của tiêu diện ra đời từ lúc đó qua câu chuyện đó ứng dụng lại với cuộc đời này chúng ta thấy hoàn cảnh xung quanh ta những cái mà chúng ta mắt thấy tai nghe và sờ mó được đó là những cái hiện tượng của cuộc đời bên cạnh đó còn một cảnh giới mắt không thấy tai không nghe và không sờ mó được đó là cảnh giới của người âm chúng ta muốn mình có an lạc Muốn mình có thảnh thơi hạnh phúc Thì mình cũng phải cầu cho những người Đã khuất rồi Nhưng mà vô tự Không người cúng quại Không người chăm nâm hương khói Họ sống vất vưởng nơi này nơi kia Chúng ta cầu để cho họ được siêu thoát Thì chúng ta mới có được an lạc Cho nên những người ở thế giới bên kia Rất mong những người sống Là quyến thuộc, là thân bằng Hãy cầu nguyện, hãy làm điều thiện Hãy làm điều tốt Hãy cố gắng tu hành Để hồi hướng công đức cho người đó Và khi hồi hướng công đức Thì điều đó mình cũng có phước đức Và mình có cuộc sống an lành Như vậy khi chúng ta tu Thì vừa có lợi ích cho bản thân ta Mà vừa có lợi ích cho người mất Cho nên trong kinh địa tạng Có một cái phẩm kinh gọi là Tồn vong lưỡng lợi Khi mình làm điều thiện Là người mất cũng có phước Và mình, mình cũng có phước Và hình ảnh của Bồ Tát Tiêu Diện là là, là xuất hiện từ thời Đức Phật và thông qua à, Bồ Tát Quan Thế Âm nhờ A Nan thỉnh cầu Đức Phật để có cái pháp để mà cứu độ các cái loài sống vất vơ vất vưởng cho nên các chùa có cái tượng tiêu diện là vậy thành tử mỗi ngày mỗi ngày chúng ta hãy thầm cầu cho những người quá cố được siêu thoát nếu có điều kiện thì mỗi tháng hai lần rằm và mùng một chúng ta nên cúng cháo cúng muối gạo vào ban đêm để cho những người âm cảnh được nương nhờ đức lực của Phật, của Pháp và của Tăng yeah. Vâng ạ, à, chúng con thành kính tri ân qua phần giải đáp vừa rồi Kính thưa đại chúng Chắc hẳn qua phần giải đáp rất tận tình, nhiệt tình của Đại Đức Giảng Sư Chúng ta đã hiểu được phần nào về vấn đề này Còn bây giờ kính mời đại chúng cùng đến với câu hỏi tiếp theo Câu hỏi thứ hai như sau Kính bạch quý thầy, con thấy phần nhiều các chùa đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Xin cho biết nguyên nhân vì sao Ngài lại quẩy cây gậy chỉ có một chiếc giày. Vâng, câu hỏi khá thú vị. À, 
Sau đây một lần nữa chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải bày để cho chúng con được hiểu rõ Nam Mô A Di Đà Phật Thưa đại chúng Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư Ngài được uh, truyền tổ ấn qua các đời tổ sư Khi Đức Phật nhập diệt thì truyền tâm ấn lại cho tổ ca diếp Trải qua 27 đời Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ Nhưng mà từ Ấn Độ Ngài qua Trung Quốc để truyền đạo Cho nên Ngài là tổ thứ nhất về thiền tông ở tại Trung Hoa Bồ Đề Đạt Ma là thái tử con của vua Hương Chí Trị vì một đất nước ở phía nam Ấn Độ lúc bây giờ Vua Hương Chí cũng là một Phật tử thuần thành có một lần nọ nhà vua thỉnh à, tổ bát nhã đa la về để giảng kinh và cúng dường trai tăng đó là cơ hội đầu tiên mà thái tử thứ ba của hương chí gặp được với phật pháp và gặp được tổ sư và từ đó là ngài mến mộ phật pháp một thời gian khi mà đức vua băng hà thì thái tử đến ý kiến thỉnh cầu tổ bát nhã đa la xin xuất gia và được tổ nhận lời ban cho cái pháp hiệu gọi là bồ đề đạt ma thì thầy trò tu với nhau một thời gian nhiều năm sau đó thì bát nhã đa la tổ sư đã kêu bồ đề đạt ma tới và nói giáo pháp của ta đã trao truyền cho ngươi ngươi hãy thừa hành mà truyền bá chánh pháp nên ở tại đất Ấn Độ này một thời gian thôi Rồi sau đó sau khi ta nhập diệt Khoảng năm 60 năm Ông nên sang đất Trung Hoa truyền đạo Thì sẽ có kết quả hơn Thì khi mà Tổ Bác Nhã Đa La qua đời Thì một thời gian sau vài chục năm Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo Suốt ba năm lên đên trên con thuyền thì sau đó Ngài cập bến ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc Đó là năm 520 Dưới triều đại của vua Lương Võ Đế Khi Ngài đến Trung Quốc á, Thì được chư Tăng, Tín Đồ Và các cái vương triều tiếp đón rất nồng hậu Lúc này thì Đạo Phật ở tại Trung Quốc đã thịnh hành lắm rồi Có một lần nọ vua Lương Võ Đế gặp Bồ Đề Đạt Ma Và hỏi Thưa Thiền Sư Tôi là một nhà vua nhưng mà cũng là một Phật tử Tôi xây chùa, tôi đúc tượng, tôi đúc chuông nhiều lắm Công đức thế có lớn không? Bồ Đề Đạt Ma trả lời chẳng lớn tí nào Cũng chẳng có công đức luôn Quý vị hình dung Có những phẩm kinh Đức Phật dạy mình Là cúng dù là một ngọn đèn Một giọt dầu cũng có phước Trong khi đây một nhà vua xây dựng biết bao nhiêu chùa chiền Tổ trả lời chẳng có công đức gì hết Thì vua hỏi thế thì phải làm gì mới có công đức Tổ trả lời là công đức là tự tánh sinh ra trí tuệ Đó là một cái chân như tánh trong sáng tròn đầy Đó là công đức to lớn Còn công đức ông làm là, là pháp hữu vi Mà pháp hữu vi thì phước hữu lậu Phước hữu lậu rồi cũng sẽ hết Cái công đức Vô lượng công đức to lớn đó, đó là đệ nhất nghĩa đế Là chân đế Thì vua hỏi thế nào là đệ nhất nghĩa đế Thì lúc đó tổ mới trả lời là Rỗng rang không thánh Thì à, cuộc trò chuyện Thì cũng vài lời để hiểu đạo Để trao đổi với nhau Nhưng mà sau đó thì tổ thấy được căn cơ của lương giả đế Chưa tới thời Và không ngộ được những cái ý của tổ nói cho nên sau đó tổ bỏ chỗ lương bà đế và đến cái nước ngụy ngài trú tại chùa thiếu lâm ở tung sơn tại ngôi chùa này á ngài ngồi cứ suốt ngày ngồi thiền nhìn mặt vô trong vách núi chứ không thuyết giảng không nói năng không làm gì hết các vị sư ở đây gọi ngài là bà la môn nhìn vách tức là bích quán bà la môn thì trong hàng tăng chúng của chùa Thiếu Lâm á, Có một vị tăng 
là thấy được cái phong thái đỉnh đạt và giải thoát của một vị thánh tăng tên là thần quan thần quan đoán biết đây là một tổ sư trong một cái mùa đông nọ thần quan đứng dưới tuyết sau lưng của tổ sư để cầu đạo đứng từ đầu hôm đến cuối hôm tuyết qua khỏi đầu gối lạnh tê tái người thì à, lúc đó tổ quay sang nói với thần quan giữa đêm tuyết lạnh như thế này mà ông vẫn đứng đó thế thì ông cần cái gì ở đây lúc đó thần quan bạch hòa thượng con cầu giáo pháp của như lai bồ đề đạt ma mới dạy giáo pháp nhiệm màu của như lai ba đời chư phật trao truyền đôi khi phải xả thân để cầu đạo ông chỉ đứng cái vài tiếng đồng hồ dưới tuyết mà há cầu được đạo sao thần quan nghe thế thế là lấy dao chặt cánh tay mình để trước mặt bồ đề đạt ma thì bồ đề đề đạt ma cảm thấy được đây là khí khái của một bậc pháp khí đại thừa thì đạt ma mới nói là như vậy là tâm ông cũng hết sức là thành khẩn tâm ông cũng khá đấy thì lúc đó thần quan mới nói là bạch hòa thượng pháp ấn của chư phật có thể truyền trao cho con được không bồ đề đạt ma nói pháp ấn của chư phật tự trong thâm tâm không thể người khác có được thì thần quan nói dạ thưa nhưng mà tâm con chưa an tổ nói ông đem tâm đi tôi an cho thần quan nói nhưng mà tâm con con không biết ở đâu hết đó. tổ nói không biết như vậy là ta đã an cho ngươi rồi đó ngay câu nói đó thì thần quan liễu ngộ được chân thừa và tổ ấn chứng ban cho cái pháp hiệu là huệ khả ban cho pháp hiệu là huệ khả thì có một lần nọ tổ tập hợp các chúng tăng lại và tổ nói tôi chuẩn bị phải đi xa các ông phải trình bày cái sở kiến được của mình để coi sự tu hành của các ông đến đâu thì cái vị đạo phó đó, thì thưa với tổ là chẳng chấp văn tự mà cũng chẳng lìa văn tự đó là đạo tổ nói ông chứng được cái da của tôi rồi, <cười> rồi bà ni tổng trì thì thưa theo chỗ con hiểu á, thì cũng giống như ngài a nan duy nhất một lần thấy được đức phật a xúc và từ đó không thấy nữa tổ nói ông chứng được cái phần thịt của tôi rồi cái vị đạo dục thì thưa với thiền sư là bốn đại vốn không năm ấm chẳng có tổ nay ông này chứng được cái phần xương của tôi trong cái đó huệ khả thì đến lễ tổ rồi lặng yên không nói tổ nói ông này chứng được phần tủy của tôi rồi sau đó tổ truyền tâm ấn cho huệ khả truyền một cái tấm y một cái bát và một cái bộ kinh lăng già và tổ nói đây là chánh pháp nhãn tạng của như lai truyền trao nay phó chúc cho huệ khả để mà thừa hành Rồi truyền cho một cái bài kệ nữa Rồi cũng có một lần khác nữa Có một cái vị Tăng à, xin lỗi có một cái vị quan Ông quan này uh, tên là Dương Huyển Chi Ở tại chùa Thiên Thánh Khi mà gặp tổ thì ông có nói Thưa Thiền Sư Tôi biết Thiền Sư là từ Ấn Độ qua đây Mà người ta tôn vinh Thiền Sư là tổ Vậy thì cái gì gọi là tổ đây Thiền Sư À, thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng là Rõ được tâm tâm của chư Phật Không một mảy may dính bụi trần cấu Đó là tổ Thì ông quan nói Chỉ có thế thôi à Đức Phật nói Thì tổ nói thêm à, Rõ được tâm của người Rành rẽ xưa nay mọi pháp Chẳng có chẳng không Chẳng mê chẳng ngộ Chẳng hiền chẳng ngu Chẳng thánh chẳng phàm Đó là tổ thì vị quan này hiểu được cái ý Tổ có nói một cái bài kệ là Diệt bất đổ ác nhi sanh hiềm Diệt bất quán thiện nhi cầu thố Diệt bất xả trí nhi cận ngu Diệt bất phao mê nhi tự ngộ Đạt đại đạo hề quá lượng 
thông Phật tâm hề xuất độ bất giữ phàm thánh đồng triển siêu nhiên danh vi quyết tổ có nghĩa là đừng có thấy giữ mà mình chê cũng đừng có thấy lành mà mình ái mộ đừng có bỏ trí mà theo ngu đừng có bỏ cái mê mà về với ngộ đạo lớn thì quá lượng mà cái thông phật tâm thì vô kệ chẳng cùng phàm thánh đồng vai cái đó gọi là tổ và sau đó thì à, ba ngày sau thì tổ tịch tổ qua đời thì được à, tăng chúng à, đưa nhập tháp ở tại à, cái núi hùng nhĩ ở trong chùa đình lâm đó là năm năm trăm hai mươi chín thì có một lần nọ là ông tống vân tức là sứ của trung hoa đi qua á độ tự nhiên thấy tổ xuất hiện đi băng băng trên mặt nước mà quẩy một chiếc dép thì tống vân hỏi tổ ủa ngày đâu vậy tôi đi về ấn độ hỏi dây đâu nhưng mà thôi nói xong rồi cái ngày đi thì tống vân về thưa lại với vua thưa bệ hạ hạ thần trong chuyến đi xứ thấy bồ đề đạt ma ngài nói ngài đi về ấn độ mà sau cái ngài đã tịch đã cách đây mấy năm rồi mà cả đất nước trung quốc ai cũng biết mà thì khi mà nghe tống văn nói vậy thì ngài vua cho tháo tháp ra mở nắp tháp ra và bật quan tài lên thì trong quan tài không còn xác của bồ đề đạt ma mà trong đó còn lại một chiếc dép và cái hình ảnh hiện nay các chùa thờ là bồ đề đạt ma cởi cành trúc đi trên biển và quẩy chiếc dép có phải vậy không ạ đây thế thì tôi muốn nói với quý vị cái câu chuyện lịch sử nó là như thế nhưng mà cái ý nghĩa triết lý trong nhà thiền là nó như thế nào chúng ta phải hiểu cho được cái triết lý à, thì chúng ta mới mới mới, mới thờ nó mới có ý nghĩa từ trung quốc trở lại ấn độ mang một chiếc dép trên trên lưng và khi mà vua cho mở tháp ra bật quan tài lên thì còn trong quan tài một chiếc dép nữa thì nó nói lên cái điều gì thường mà chúng ta thấy dép là phải một đôi đúng không có ai mang dép một chiếc không ai mà mang dép một chiếc là người ta nói mình là ấm đầu à, cho nên dép là phải dép một đôi nhưng mà ngài quẩy một chiếc Tại sao quẩy một chiếc mà không mang mà lại quẩy à, Thứ nhất là một chiếc mà không phải một đôi Dép thì để mang dưới đất mà ngài quẩy lên trên vai Chỉ chỏng lên trên trời Nó có một cái gì nó bất thường phải không quý vị Nó khác với thường tình của chúng ta Mà sự thật nó khác với thường tình Chúng ta thường á Chúng ta sống trong vòng đối đãi, Thì có Không Phải Trái Tốt, xấu, trắng, đen, tội, phước, đêm, ngày Đúng không? Chúng ta luôn sống trong vòng đối đại Mà còn sống trong vòng đối đại đó Là còn bị chi phối của Pháp Thế gian Quá trình tu đạt cho được giác ngộ giải thoát Là vượt lên trên đối đại của Thế gian Tâm của chúng ta là một thể trong sáng và tròn đầy Nó không có Pháp đối đại Tâm trong sáng chỉ có Chúng sinh mới có phân biệt Ngã nhân bỉ thử Đêm ngày sáng tối Còn tự thể của nó đó là trong sáng Là trong sáng Cho nên Trong kinh có một cái từ gọi là bất nhị Bất nhị Nói một cũng không phải Mà nói hai cũng sai Nó là một thể là một khối trong sáng Mà chính vì cái tâm phân biệt của chúng ta Chia trẻ ra Chúng ta chia trẻ ra cho nên chúng ta thấy Có tốt, có xấu, có phải, có quấy Nếu chúng ta thấy được thực chất của các pháp Là nó là một thể Thì mình sẽ dung hòa Và mình thấy nó không có cái sự phân biệt Mình phân biệt có dơ, có bẩn Có tốt, có xấu Chúng ta nhìn cái lãng hoa này Mình thấy là hoa đẹp, đúng không? Hoa này là quá đẹp Hoa rất là xinh tươi Rồi chúng ta đi ngang qua bãi rác mình thấy nó bẩn thiểu nó dơ giấy Mình chỉ muốn gần hoa nhưng mà không gần rác Nhưng quý vị có biết rằng Những đóa hoa xinh tươi này cũng từ rác mà lên Nếu không có rác thì làm sao có được hoa Chính cái rác kia mà vung bồi cho hoa mỗi ngày được xinh tươi, được tươi tốt Cho nên 
Cái nhìn quán chiếu của Đạo Phật là hãy nhìn trong rác có hoa Và nhìn trong hoa mình thấy có rác Đây là một cái đóa hoa sen Mình thấy hoa sen nó, nó sáng ngời và nó tươi đẹp Nhưng mà hoa sen đâu có mọc trong pha lê Đâu có mọc trong thủy tinh đâu Mà nó mọc dưới bùng nhơ Cho nên nhìn trong hoa sen mình thấy có bùng nhơ Và nhìn trong bùng nhơ mình thấy có hoa sen Trở lại với sự vật hiện tượng Mình hãy quán chiếu lại cái tâm của mình Tâm mình nó có những sân giận Nó có những si mê Nó có những tội lỗi Nhưng mà trong đó Cũng có những ánh sáng Tròn đầy và trong vắt Mình phải tìm ánh sáng tròn đầy trong vắt Trong tội lỗi đó Mình hãy gạt những tội lỗi Và mình chuyển hóa tội lỗi Thì mình sẽ thấy được ánh sáng màu nhiệm của tự tâm Sống còn phân biệt Bên này bên kia Ngã nhân bị thử Tức là mình còn vướng vào trong vòng đối đại Mà vướng vào đối đại thì mình chưa giải thoát được Cho nên Đạt Ma Tổ Sư quẩy chiếc dép Tức là có ý biểu trưng là Vượt ra ngoài phạm trù đối đại của nhân sinh Không có trên mà cũng không có dưới Mình đang ngồi đây á Thì ở đây là dưới đất Còn cái trần là ở trên đúng không Nhưng mà con thằng Lăng á Thì cái trần nó là ở dưới đất Còn mình đây là bên trên đầu của nó Vậy thì cái gì là trên, cái gì là dưới Đôi khi trái đất nó xoay chuyển Mình đang chút đầu xuống mà mình không biết Cho nên những cái trên, dưới, trong ngoài Chỉ là những hiện tượng của thế gian Mình tu mình cần phải quán chiếu điều đó Và mình vượt thoát những cái đối đãi của thế gian Tức là mình chứng được các pháp Chứng được vạn pháp Tức là chứng được chân tâm thường trú Đó là cái ý nghĩa mà Bồ Đề Đạt Ma Xuất hiện với cái chiếc Giày ở trên vai Mà ngày nay chúng ta thường thờ Ở bàn tổ của mình Là là về cái mặt lịch sử là câu chuyện như thế Về mặt ý tứ thì nó cũng mang cái ý nghĩa như vậy Cũng xin được chia sẻ với quý vị Vâng ạ Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giận Sư Kính thưa đại chúng Còn bây giờ chúng con xin được tiếp tục bổn phận của mình Đọc tiếp câu hỏi thứ ba Mà để chúng lắng lòng nghe Kính bạch quý thầy từ bi chỉ dạy Các tượng thờ như Đức Phật a di đà tay cầm đầy sang tay duỗi xuống Đức quan âm tay cầm tịnh bình tay cầm nhành dương Đức Đại Thế Chí tay cầm sang búp Đức Địa Tạng tay cầm tích trượng tay cầm văn châu Đức Dược Sư tay cầm vô giá châu tay kiết ấn Xin cho biết ý nghĩa Vâng kính thưa đại chúng để biết được ý nghĩa của những hình tượng vừa nêu trên kính mời đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để tôn thịnh dạng sư chỉ dạy thế thì đến cái câu hỏi thứ ba này tôi có cái cảm nhận là hầu như là những thắc mắc của quý vị là xoay quanh các tượng thờ ở trong chùa đúng không à, cái tượng thờ tiêu diện rồi tượng thờ của đạt ma và bây giờ lại là thờ cái thắc mắc những hình ảnh thờ chư phật và chư bồ tát Thì trước hết tôi xin được chia sẻ với quý vị là tượng thờ của Đức Phật A-di-đà Tôi cũng không dám nói nhiều về mặt lịch sử để nói choáng thời gian mà tôi nói về ý nghĩa A-di-đà trong nhiều vô lượng kiếp Ngài là vua, có tên là vô tránh niệm Và dưới cái thời của Đức Phật Bảo Tạng và vua vô tránh niệm phát tâm đi tu Và sau đó là thành Phật Ngài có phát nguyện mà ai mà niệm danh hiệu của Ngài á Nhất tâm bất loạn Thì sẽ được Ngài đưa về cảnh giới của Ngài A-di-đà Có ba nghĩa Thứ nhất là vô lượng thọ Là sống trường thọ, sống vô lượng Thứ hai là vô lượng quang Ánh sáng chiếu khắp vô lượng Và thứ ba là vô lượng công đức Công đức của Ngài là vô lượng Và cảnh giới của Ngài là cực lạc là Lạc là an lạc Mà đây là cực lạc Tức là sung sướng, không hề có khổ đau Chỉ có hạnh phúc Những ai mà niệm danh hiệu Phật á Thì được Đức Phật đưa về cảnh giới của Ngài Ở trong đây á, thì quý vị nói là hình ảnh Đức Phật A-di-đà đó Là một tay cầm đài sen Còn một tay là duỗi xuống Đây là những cái biểu tượng Mà người ta xây dựng nên kinh hành hình ảnh của Đức Phật A-di-đà Nhưng mà trong mật tông á, Giữa tịnh với mật á, là có mối liên hệ với nhau Là Đức Phật A-di-đà không có cầm sen Mà bắt ấn Đức Phật A-di-đà bắt ấn Thì chúng ta biết trong mật tông á, Cái pháp tu á, Là cái ấn này nè Ấn này gọi là ấn cam lồ Ấn cam lồ 
mỗi ngày mà chư tăng cúng súc sinh á mà kiết ấn cam lộ rồi đọc một cái bài chú cho đại bàn cho các loài ngạ quỷ á, là ấn cam lộ là cái ấn này ấn thứ hai là ấn kiết tường là bồ tát quán thế âm mà hay bắt cái ấn này đó trong khi đó đó đức phật a di đà là có cái ấn này ấn này gọi là ấn tiếp dẫn chứ không phải là cầm hoa sen đấy nhưng mà ấn tiếp dẫn là là phải hai tay tay này thì bắt ấn còn tay này thì đưa ra như thế này gọi là tiếp dẫn rồi sau này người ta dựng nên cái hình tượng là gắn thêm hoa sen vô chỗ đây cho đúng ra là đức a di đà là ấn tiếp dẫn và cái tay đưa xuống như thế này tiếp dẫn có nghĩa là tiếp nước rước người và cái năng là, là nâng đỡ người về cảnh giới của cực lạc cảnh giới đức phật a di đà thì đức phật a di đà có cái phát nguyện là niệm danh hiệu ngài thì ngài sẽ tiếp tiếp dẫn về đó là là hình ảnh của đức phật a di đà trường hợp thứ hai á, là bồ tát đại thế chí đại thế chí á, trong nhiều kiếp á, khi mà đức phật a di đà làm vua vô tránh niệm thì đại thế chí là thái tử có tên là ni ma sẽ dĩ ngài có cái tên đại thế chí là bởi vì ngài có cái hào quang sáng chiếu chiếu khắp mười phương và ánh sáng đó đi đến đâu á, thì sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho con người và trên tay của bồ tát đại thế chí á, là có cái hoa sen mà trong kinh a di đà thì đức phật nói đó hoa sen là biểu trưng gì thì quý vị thấy rồi chư phật chư bồ tát mỗi người ngồi một đóa sen và những ai được Đức Phật tiếp lên trên cảnh giới cực lạc Thì cũng được tọa thất bảo liên đài Cũng ngồi trên cái hoa sen Hoa sen đó là hoa thương Để cho những chúng sanh được giải thoát lên trên đó Và thế chí là nâng cái hoa sen lên Về cái hình tượng và thân tướng của Đại Thế Chí đó Là khi mà cái hào quang của Bồ Tát Đại Thế Chí tỏa ra đó Thì có 500 cái hoa sen báu Và trong mỗi hoa sen á là có 500 cái đài báu Trong mỗi đài báu đó hiện ra cái quốc độ của chư Phật Trên cái hoa sen là từ trong hào quang phát ra Rồi trong mỗi hào quang là đều có cái đài báu Và Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cái hoa sen Tức là một cái biểu trưng Để cho chúng ta được chứng quả vô sinh Là cũng được ngồi trên đòa đài sen Nó biểu trưng là sức sống vô nhiễm Không còn nhiễm bùng nhơ trần thế nữa Thì đó là cái ý nghĩa mà Bồ Tát Đại Thế Chí Ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thứ hai nữa Là quý vị thắc mắc về Đức Địa Tạng Địa Tạng là một vị Bồ Tát Đã chứng đẳng giác Tức là Đại Bồ Tát Diệu giác là quả vị Phật Nhưng mà Ngài đã chứng đến, đến đẳng giác Đọc hai chữ Địa Tạng Thì chúng ta có thể hình dung được Cái hành nguyện của Ngài Địa là đất đúng không tạng là là kho báu là là chấp chứa là dày chắc ngài địa tạng có một cái hạnh nguyện bao trùm tình thương tất cả bao trùm tất cả môn loại giống như đất đất là nơi sinh sôi nảy nở của tất cả các loài hữu tình và đất là cũng nơi dung chứa tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đất không hề giận dữ khi ta đổ rác đất không hề buồn phiền khi chúng ta đào xới và đất luôn luôn sinh trưởng sinh trưởng sự sống cho nên cái hạnh nguyện của bồ tát địa tạng là to lớn cứu độ tất cả chúng sinh đọc trong kinh địa tạng chúng ta thấy à, là bồ tát này có nhiều kiếp lúc thì làm trưởng giả lúc thì có thân nam lúc thì có thân nữ lúc thì à, à, hiện người này người kia nhưng mà nhìn chung là ngài có cái tâm rượu rất lớn có một à, cái đoạn mà quan mục cứu mẹ ở trong địa tạng Thì quý vị thấy đó là Ngài có một người mẹ Ngài thì tin Phật Pháp nhưng mà mẹ thì không tin Trên khi mà mẹ mất rồi thì đọa xuống địa ngục Thì khi mà thấy à, Ngài không biết mẹ mình đi đâu Nhưng mà trong hiện thế thì biết là chắc chắn là mẹ mình Đi đến một cái cảnh giới không có an lành Cho nên lúc đó Ngài à, lạy Đức à, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và nhờ cái phước tụng kinh và cầu đức giác hoa cho nên mẹ được uh, siêu thoát về cảnh trời rồi từ đó ngài phát cái nguyện là tôi thề nguyện độ tất cả các chúng sinh cho đến khi nào mà cảnh giới địa ngục còn khổ đau còn có người bị đọa thì lúc đó 
tôi nguyện không thành Phật Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề Địa ngục vị không thể bất thành Phật Đó là lời nguyện của Bồ Tát Ca Địa Tạng Còn một cái tay cầm tích trượng Tay cầm cái viên bên châu á Là ngày xưa đệ tử Phật là mỗi ngày đi là đều có chống tích trường Đều có chống tích trường Và cái Minh Châu á, nó biểu trưng cho sự vô giá Những cái, 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 cái giá trị vô giá của chánh pháp Chánh pháp đi đến đâu thì phước đức lớn đến đó Như chúng ta tổ chức một cái đàn cúng thì người ta gọi là vô giá hội à, Còn cái viên Minh Châu là nó vô giá là công đức nó lớn Nó không thể nào cân đo đông đếm được Thì hình ảnh địa tạng thường xuất hiện ở nơi quải âm Là ngày hay cứu độ những người đau khổ ở cảnh giới địa ngục Về cái hình ảnh Quán Thế Âm Quán Thế Âm á, cũng là xuất hiện trên cảnh giới Tây Phương Của Đức Phật Mà Quán Thế Âm tiền kiếp có tên là Thái Tử Bắc Huyền Cũng quan vua vô tránh niệm Khi mà thấy vua cha xuất gia thành đạo Thì Thái Tử cũng phát tâm đi tu Cha thì phát nguyện Thế mà ai niệm danh hiệu A-di-đà Thì được A-di-đà tiếp dẫn Trong khi đó Quang Thế Âm có một hành nguyện là Thế mà ai mà niệm danh hiệu Quang Thế Âm Không cần ở dưới địa ngục Mà ngay trên cuộc sống này Thì Ngài lắng nghe tiếng đau khổ Mà Ngài đến cứu vớt Quang Thế Âm Bồ Tát Tên Ấn Độ là Avalokitesvara Bodhisattva Thì cái từ Quang Thế Âm là Quý vị thấy là quán có nghĩa là quán chiếu Quán xét Thế là trần thế, âm là âm thanh Tức là quán xét cái âm thanh thế gian Âm thanh gì? Âm thanh kêu cứu, âm thanh khổ đau Ở đâu có tiếng kêu cứu? Ở đó Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện Trong mỗi chúng ta đều có một cái tâm Quán Thế Âm ở trong đó Chúng ta phải biết lắng nghe Lắng nghe tiếng đau khổ của cuộc đời Lắng nghe tiếng đau khổ của chính bản thân mình Đôi khi mình đau khổ á Mình à, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Rồi mình quán chiếu, mình nhận diện cái khổ đau đó Thì mình sẽ hóa giải được nó Còn mình trốn tránh bằng rượu, bằng chè, bằng này, bằng kia Thì không giải quyết được vấn đề Và khổ đau vẫn khổ đau Khi mình thấy được tiếng khổ đau trong người mình kêu lên Thì mình phải quán chiếu và mình lắng nghe Cái tiếng khổ đau đó để mình hóa giải Tự thân mình và tiếng khổ đau của muôn loài Khi một người bạn mình có nỗi khổ niềm đau Đến tâm sự với mình Mình phải, mình phải nghe, mình lắng nghe một cách thành thật Lắng nghe một cách thành khẩn Im lặng lắng nghe Đôi khi mình giúp cho người kia vơi được nỗi khổ Người ta cảm thấy người ta trút được cho mình Người ta cảm thấy người ta chia sẻ được cho mình Người ta có an lạc Và như vậy mình cũng có công đức Thì đó là hành quán thế âm Về cái hình tượng của Đức Phật Dược Sư Dược Sư là Đức Phật giáo chủ một cảnh giới Tên là Tịnh Lưu Ly Ở phương Đông Đức Dược Sư còn có một tên gọi là Đại Y Vương Phật Hoặc là Y Vương Thiện Thệ Thì qua hai cái chữ Dược Sư thì chúng ta biết là Dược là gì? Dược là thuốc Sư là gì? Sư là thầy Dược Sư là một thầy thuốc Thầy thuốc ở đây không có trị những cái bệnh của thế gian Cảm sổ mũi đau đầu của chúng ta Chúng ta đau đầu chúng ta chỉ cần uống paracetamol là hết rồi Là hết bệnh nha Nhưng mà Đức Phật Dược Sư này trị tâm bệnh Đức Phật Dược Sư trị tâm bệnh của chúng ta Cái thân bệnh có thể trị được Nhưng mà cái tâm bệnh thì mấy ai trị được Chỉ có nhờ Phật Thánh mới hóa giải mới trị được cái tâm bệnh Mà Dược Sư là một vị thầy thuốc trị tâm bệnh của chúng ta Ngài có 12 cái nguyện để cứu cứu độ tất cả chúng sinh Nguyện thứ nhất là nguyện cho thân của tất cả chúng sinh có hào quang rực rỡ Nguyện thứ hai đó là Ngài nguyện có được cái uy đức sáng ngời để cứu vớt chúng sinh Nguyện thứ ba đó là Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh không thiếu thốn Ngài nguyện thứ tư đó là nguyện cho tất cả chúng sinh được tu theo pháp đại thừa liễu nghĩa Cái nguyện thứ năm đó là Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu hành về giữ tam tụ tịnh giới Nguyện thứ sáu là Ngài nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ căn lành trí tuệ sáng suốt Nguyện thứ bảy 
là nguyện cho tất cả chúng sinh thân tâm an lạc và chứng quả vô sinh. Nguyện thứ tám là ngài nguyện cho tất cả chúng sanh đều đầy đủ cái tướng trượng phu và chứng đạo vô thượng. Nguyện thứ chín là nguyện ngài nguyện cho tất cả chúng sinh là hãy phá trừ những cái mê kiến, những tà kiến và trở về với chánh kiến của Như Lai. Cái nguyện thứ mười là nguyện tất cả chúng sinh thoát những tai nạn hiểm nguy. Nguyện thứ mười một là cầu cho tất cả chúng sinh được đói ăn, được khát uống và được pháp vị của Như Lai. Và nguyện cuối cùng là ngài nguyện cho tất cả chúng sinh là tránh được nghèo khổ khốn đốn và sở nguyện như ý. Có nếu mà có thời gian chúng tôi sẽ giảng giải từng điều từng điều để cho quý vị. Tôi chỉ nói sơ để quý vị thấy được cái tâm nguyện to lớn và bao la của một vị Phật đến với tất cả các loài chúng sinh. Đó là Đức Phật Dược Sư Cho nên ở trong kinh Trong khế kinh Có những cái lời kệ như là Đông phương giáo chủ đại y vương Tiêu tai duyên thọ bảo an khương Dược sư hải hội dược vương thượng Thất Phật như lai phương hội trì Thường thường mà xuân về Tết đến Chúng ta hay lập cái đàn dược sư Rồi đốt 49 ngọn đèn Để cầu tiêu tai giải hạn chúng ta đốt đèn diệt sư là như là biểu trưng cho cái đèn bổn mạng của mình cầu cho căn tánh của mình cho mạng của mình được sáng tròn đầy được nương nhờ cái ánh sáng của của đức phật diệt sư thành thử đó là cái ý nghĩa mà đức phật xuất hiện trên cuộc đời như một vị thầy để trị tâm bệnh cho chúng ta còn đức phật diệt sư là trên tay là có có khi là cầm một cái bình bình hồ lô Mà bình hồ lô đây chúng ta phải hiểu là một cái bình thuốc Và có nơi thì ta tạc tượng là cầm cái cái viên châu tròn tròn Là quý vị biết gì không? Cũng là biểu trưng cho viên thuốc Chứ không phải là viên ngọc gì đâu Thuốc mà thuốc cổ truyền chúng ta có gì? Cao đơn hoàng tán đúng không? Đó. Thì những cái hình tượng đó, đó Hoàng là những cái viên Là cái viên thuốc để cứu độ chúng sinh và có những cái hình tượng là Đức Dược Sư bắt cái ấn vô ý Vô ý là gì? Tức là không sợ hãi Tức là Ngài xuất hiện tới đâu là đem sự bình an Và tất cả mọi loài đều không sợ hãi Không sợ hãi Thì đó là cái ảnh tượng mà Đức Phật Dược Sư xuất hiện Trong các chùa mà chúng ta thờ Thì nhìn chung chúng ta thờ Đức Phật A-di-đà Chúng ta, ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm Chúng ta thờ Đức Phật Dược Sư Tuy là mỗi Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát Có một hạnh nguyện để cứu khổ độ sinh Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta cầu Dù là Phật hay Bồ Tát Chúng ta đều có lợi ích Chúng ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà Được về cảnh giới cực lạc Chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Về cảnh giới tịnh lưu ly Chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được Ngài từ bi cứu khổ cho chúng ta qua những cơn tai nạn Thì là người Phật tử Thì chúng ta phải hình dung là Đức Phật thì có Phật Di Đà, Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí Nhưng mà hạnh nguyện của các Ngài đều vì lòng bi mẫn của chúng ta, vì lòng thương tưởng của chúng ta Cũng giống như quý vị đến với Thượng Tọa Trụ Trì Thì Thượng Tọa Trụ Trì cũng với cái tâm nguyện là đem niềm vui an lạc cho, cho tất cả Và Thượng Tọa đứng ra tổ chức khóa tu Không ngoài cái mục đích để cho chúng ta huân tu Cái căn tánh của mình Được trở về với giáo Pháp, trở về với an lạc Và chúng ta đến với những vị Pháp Sư khác Thì cũng không ngoài cái tâm lòng từ bi Vì tất cả chúng sinh Đó. Cho nên căn tánh mỗi người có mỗi hạnh nguyện Nhưng tất cả đều vì hạnh nguyện độ sinh mà ra Nhưng mà các chư Phật và Bồ Tát á, Là mỗi người đều có một cái hạnh nguyện đại thừa Chúng ta cũng vậy Chúng ta đi tu chúng ta phải có lời nguyện Chúng ta nguyện là chúng ta nguyện Đạt đến quả vị giải thoát Thì chính cái ước nguyện đó Chúng ta mới nỗ lực, chúng ta mới tinh tấn Còn chúng ta tu mà chúng ta nói thôi cứ tu Tền tền tới đâu hay tới đó Thì cái đường tu của chúng ta Nó không có sự nỗ lực Thành thử mỗi người tôi khuyên là phải có một hạnh nguyện Giống như Dược Sư Thì có hạnh nguyện Đức Phật a di đà có hạnh nguyện Bồ Tát Quang Thế Âm có hạnh nguyện Chúng ta cũng phải có hạnh nguyện Chúng ta mới đạt được Cái sự tu hành của mình Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà đi tu Ngài ra một cái đại nguyện 
nếu mà không đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác dù thịt nát xương tan dứt khoát không rời cội bồ đề mà nhờ cái hạnh nguyện đó mà ngài vượt tất cả những cái chướng ngại và đạt được cái 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 quả vị tối thượng chúng ta thấy trên cái hạnh nguyện nó quan trọng lắm mỗi người phát cho mình một cái lời nguyện quan nguyện là tất cả những khóa tu tại chùa hoàng pháp lúc nào mở ra con xin đến con tu đó là cũng là một hạnh nguyện con nguyện một tháng con ăn chay 10 ngày 15 ngày đó cũng là hạnh nguyện con xin nguyện mỗi ngày con trì một thời kinh đó cũng là một lời nguyện hoặc là mình không có điều kiện thì con xin nguyện mỗi ngày con niệm 108 hồng danh của Đức Phật thì mỗi người phải có một cái hạnh nguyện. Thì tôi khuyên như vậy thì thì cái bước đường tu của mình kết quả nó nhanh hơn, nó có kết quả hơn. Còn mình không có lời nguyện, mình không có hẹn ước thì mình đi nó không cái hướng đi nó chưa rõ lắm. Thành tử mong quý vị phải học theo cái hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Quý vị đồng ý không? À, Vâng ạ, à, một lần nữa chúng con thành kính tri ơn Đại Đức Giảng Sư Gồm bái bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh Kính thưa toàn thể quý Phật tử Để liên tục chương trình ngày hôm nay Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thường tọa thích chân tính Trụ trì Chùa Hoàng Pháp Cũng là người sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Có đôi lời nhận định về những vấn đề vừa nêu Chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thiêu Tôn Đức Chứng Minh Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 12 này Chúng ta đã được Đại Đức Giảng Sư Giải đáp những thắc mắc Xoay quanh vấn đề Hình tượng thờ cúng ở trong tự viện Đây cũng là những cái thắc mắc rất chung của toàn thể quý Phật tử Bởi lẽ khi chúng ta đi chùa Thấy thờ một vị Phật, Bồ Tát hoặc các vị Tổ sư Có thể chúng ta chưa hiểu Tại sao phải thờ vị đó Và tại sao Những vị đó Lại Có những biểu hiện Như tay bắt ấn Tay cầm đài sen Hoặc là tay Cầm quả châu Thì hôm nay Quý vị Cũng đã nghe và hiểu rõ được cái ý nghĩa Của việc thờ Cũng như ý nghĩa Của các biểu tượng Mà Đức Phật Bồ Tát Cũng như các vị tổ sư Thể hiện Thì vừa rồi chúng tôi ngồi cũng có lắng nghe Nhưng mà không biết là Có một cái câu Cái câu thứ hai Tại sao các chùa lại thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma Và cái câu thứ ba là cái câu Đức quan Thêm Bồ Tát Vì sao tay cầm tịnh bình và tay cầm nhành dương Thì không biết là hai cái câu này Đại Đức Giảng Sư đã trả lời chưa hay là quên Quý vị có nghe chưa ạ? Chưa thì có lẽ cung thỉnh Đại Đức sẽ tiếp tục giải đáp hai cái câu này Bởi vì à, vừa nãy á, thì Đại Đức Giảng Sư nói về cái à, lịch sử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma à, rất đầy đủ Thế nhưng mà Đại Đức chắc quên là tại sao mình phải thờ Trong khi đó đó là ở Ấn Độ các vị tổ đi qua Trung Quốc Truyền bá Phật Pháp rất nhiều mà không thờ Lại thờ có một mình vị tổ Bồ Đề Đạt Ma Đó là cái à, câu hỏi xin à, được bổ sung Thứ hai là ý nghĩa của Đức Quan Thêm Bồ Tát Tay cầm tịnh bình và tay cầm nhành dương à, Xin Đại Đức hoan hỷ bổ sung cho hai câu này Trước hết à, xin được à, kính ân à, Cái gợi ý của Thượng tọa trụ trì Để chúng ta tiếp tục và chia sẻ với nhau 
tôi nhớ hình như là do không không biết là có câu hỏi của Bồ Tát Quán Thế Âm hay không à, nhưng mà thượng tọa à, đề nghị là nên lý giải thì cũng xin cũng được chia sẻ với à, quý vị à, trước khi nói về hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thượng tọa cũng có nói đến Bồ Đề Đạt Ma thành tử tôi cũng xin được à, chia sẻ một phần về Bồ Đề Đạt Ma Bồ Đề Đạt Ma đó là ra đời vào khoảng đầu thế kỷ thứ sáu Tây Lịch Tức là ra đời sau Đức Phật 11 thế kỷ Hiện nay hầu hết các chùa Việt Nam chúng ta là thờ Bồ Đề Đạt Ma Và đó lấy đó là một vị tổ sư Thì chúng ta phải hiểu Thứ nhất á, là đây là tổ sư Thiền Tông Chứ không phải là một vị tổ sư đầu tiên để truyền đạo Về mặt Thiền Tông mà chùa của chúng ta hầu hết là ngày xưa chúng ta tu thiền Rồi sau này thì mới thiền, rồi mới tịnh, rồi mới mật kết hợp Cho nên Bồ Đề Đạt Ma đó chúng ta tu thiền cho nên chúng ta thờ tổ sư Cái thứ hai nữa đó là do ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa Suốt một ngàn năm bắc thuộc Cho nên cái văn hóa của chúng ta bị cái nhuốm cái màu Trung Hoa rất nhiều Và chúng ta lấy Đạt Ma tổ sư làm vị tổ thiền của chúng ta trong lịch sử Phật giáo Việt Nam Có một vị tổ Đó là tổ Khương Tăng Hội Khương Tăng Hội là người gốc Khương Cư Cha là từ Ấn Độ Nhưng mà mẹ là người Việt Nam Cha của Khương Tăng Hội là một thương buôn Từ Ấn Độ sang Việt Nam Qua con đường tơ lụa Rồi cưới một người vợ ở Việt Nam Và sau đó sinh ra Khương Tăng Hội Khương Tăng Hội sinh ra vào thế kỷ thứ hai Đầu thế kỷ thứ hai Tây Lịch Như vậy xét về mặt xuất hiện á, Thì Khương Tăng Hội có mặt trước Bồ Đề Đạt Ma trên 300 năm Cho nên Thiền Sư Nhất Hạnh á, Có ghi lại trong quyển Việt Nam Phật Giáo Sư Luận Khương Tăng Hội nên là Tổ Sư Việt Nam thì đúng nghĩa hơn Bởi vì thứ nhất là người Việt Nam chính hiệu Thứ hai á, là ngày trước cả Bồ Đề Đạt Ma hơn cả 300 năm Mà quyển kinh Ngài Dịch còn lại để truyền Đó là quyển kinh Nói về nhập tức xuất tức niệm Cái pháp môn quán hơi thở đó, Thì chính là Khương Tăng Hội Cho nên Chúng ta thờ Là thờ theo cái truyền thống của Trung Hoa Nhưng mà tổ sư của Việt Nam chúng ta Chính là Khương Tăng Hội Thì tôi xin bổ sung thêm cái phần Mà quý vị hiểu về Sự truyền thừa Thứ hai á là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm Như chúng tôi đã trình bày Quán Thế Âm Là quán xét âm thanh của thế gian Ở đâu có tiếng đau khổ Ở đâu có tiếng kêu thương Ở đó Ngài sẽ xuất hiện Và hình ảnh Thị hiện của Quán Thế Âm là gì Thứ nhất là tướng nữ Phải không Và thứ hai Một tay là bắt ấn hoặc là một tay cầm nhành dương Một tay thì bê cái bình nước cam lộ Đó Thì nó có cái biểu trưng gì Mỗi thời tối mà chúng ta đọc kinh đó, Chúng ta thấy có cái bài gọi là Dương chi tịnh thủy Biến sái tam thiên Tánh không bác đức lợi nhân thiên Pháp giới quảng tăng duyên Diệt tội tiêu khiên Hóa diệm hóa hồng liên Dương chi tịnh thủy Dương chi là cành dương Tịnh thủy là bình nước Cành dương này và bình nước này Biến khắp cả tam thiên Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ rảy một cái là biến khắp tất cả tam thiên Tánh không bác đức lợi nhân thiên Cái nước bác đức này nè Làm lợi cho tất cả cõi trời và cõi người Pháp giới quảng tam duyên Tất cả pháp giới được hưng thịnh, được tốt đẹp Mà diệt trừ tất cả các tội khiên Dù là ở trong nhà lửa Cũng hóa thành sen hồng Hỏa diệm hóa hồng liên khi một cái cành giọt nước cành dương của Bồ Tát Quan Thế Âm rảy đến Thì dù là một cái hòa Cái lò lửa cũng biến thành sen hồng Nó có một cái công đức màu nhiệm như thế Thế thì tội ở chỗ nào Phước ở chỗ nào Hoa sen ở chỗ nào Và cái lò lửa ở chỗ nào Ở trong tâm của chúng ta Khi mà cái tâm của chúng ta sân giận lên rồi đó Quý vị thấy nó có giống là lửa không Tôi thấy nó nóng còn hơn là lửa nữa là lửa thì chỉ nó cháy một khu vực thôi Nó cháy một nồi cơm, nó cháy một cái cái bình nước thôi Còn cái lò lửa trong 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 tâm của quý vị á 
cháy anh cháy em cháy chồng cháy vợ cháy nhà kìa thậm chí là tủ gì là đập phá cháy hết nó khủng khiếp lắm cho nên khi mà bồ tát quán thế âm á, mà xuất hiện á, thì lò lửa này biến thành hồi sen mỗi lần mà sân giận chúng ta niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm nam mô quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát thì sức màu nhiệm của ngài làm cho tâm của chúng ta được yên bình và lò lửa kia bắt đầu sẽ nguôi dần nguôi dần khi chúng ta sân giận chúng ta đừng làm cái gì hết những cái gì mà chúng ta làm là cái việc làm của sân giận của si mê kết quả sẽ thảm hại vô cùng tốt nhất đóng cửa lại ngồi yên và thở ra thở vào nam mô quán thêm bồ tát hít vào thở ra nam mô quán thêm bồ tát thì đóa hoa tươi mát sẽ xuất hiện trong tâm hồn của mỗi con người cho nên ngài một tay là bắt ấn kiết tường cầm nhành dương và tay kia là cái bình nước cam lộ tức là rưới khắp tất cả chúng ta đang sống trong một cảnh giới cảnh giới của gì của lò lửa lò lửa nóng bức tam giới do hỏa trạch chúng ta đang sống trong lò lửa một lò lửa vĩ đại có thể phực cháy bất cứ lúc nào nếu mà một điều gì đó làm bất như ý thì chính bồ tát quán thế âm là với cái nhành dương và với cái giọt nước cam lồ tưới mát tâm hồn của chúng ta ý nghĩa thứ hai là tại sao bồ tát quan thâm mang hình tượng của một người phụ nữ phụ nữ là biểu trưng cho tình thương cho sự thương người trên chúng ta gọi là mẹ hiền quán âm đúng không nếu mà nói về tình thương không có một tình thương nào có thể so sánh bằng tình thương của người mẹ thương con phải không quý vị khi mà chúng ta sinh ra một người con rồi tất cả mọi thứ đối với chúng ta đều không còn ý nghĩa nữa con mình là số một thương con vô bờ bên mà cái nguyện của bồ tát quán thế âm là thương chúng sinh còn hơn mẹ thương con cho nên xuất hiện cái hình ảnh của một người nữ bồ tát quán thế âm có một cái khả năng là thị hiện tất cả muôn hình muôn vẻ để phù hợp ứng với thời cơ để mà cứu độ chúng sinh nếu cái cảnh giới đó là cần phải xuất hiện một ông vua đó thì quán thế âm xuất hiện ông vua nếu cảnh giới đó xuất hiện ông cảnh sát thì ngài làm ông cảnh sát và nếu cảnh giới đó cần xuất hiện một cái người ăn xin thì quán thế âm vẫn xuất hiện cái người ăn xin cho nên đọc trong kinh đó, chúng ta thấy là ưng dĩ phật thân đắc độ giả tức giai hiện phật thân như vị thuyết pháp nếu hiện cái thân phật để cứu độ đó thì quan thế âm hiện thân phật ưng dĩ tể quan thân đắc độ giả giai hiện tể quan thân như vị thuyết pháp nếu hiện thân tướng của một ông quan đó, thì quan thế âm cũng hiện ông quan bất cứ một cái, 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 cái hình tượng nào cho nên bồ tát quan thế âm hiện được muôn hình muôn tướng nhưng mà cái hình tướng mà rõ nét nhất chúng ta thờ đó là hình tướng của một người phụ nữ là biểu trưng cho tấm lòng của một người mẹ thương con lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào phải không ạ như là phật xin thành kính tri ân đại đức giảng sư đã bổ sung hai cái câu hỏi rất là hay và rất có ý nghĩa thì thưa à, quý Phật tử Hình ảnh à, của tiêu diện đại sĩ Phần lớn là thờ ở tại à, các ngôi chùa miền Nam Riêng những cái ngôi chùa miền Bắc Thì khi chúng tôi ra thì không thấy Không biết là có ngôi chùa nào thờ không Nhưng mà ít thấy là hình tiêu diện Quý vị thấy là một, một cái người cái mặt rất là dữ mà cái lưỡi thì lè ra rất là dài gương mặt á như là cái một gương mặt cháy vậy đó đen cho nên là gọi là diện nhiên hay là tiêu diện rất là dữ thế nhưng quý vị biết ông tiêu diện đó là ai hay không là ai là chính là đức quan thế âm hóa hiện ra vừa nãy giờ đại đức trí trơn đã trình bày cho quý vị nghe Đức Quang Thế Âm là mẹ hiền Luôn có lòng tự bi Nhưng tại sao lại hiện một cái hình ông tiêu diện rất là dữ Thì đây cũng là thể hiện cái tấm lòng từ bi Của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Vì lúc cúng cô hồn đó Những quỷ đói cũng như những cái cô hồn Đến dành nhau 
Thậm chí đánh nhau nữa Nên Đức Quang Thế Bồ Tát Phải thị hiện ra Một cái ông tiêu diện là nhìn thấy là Dữ dội Để cho Ngạ quỷ cô hồn gì đó đến Thấy phải sợ Phải đứng xếp hàng thứ tự đàng hoàng Không được Tranh giành đánh nhau Cho nên mới nói rằng Đi với bụt mặc áo cà sa Đi với ma thì mặc áo giấy thì Đối với Quỷ đói cô hồn thì phải Thể hiện cái tướng giữ Nó mới sợ Cho nên á, Chúng ta thấy tại sao Là Tượng tiêu diệt Nhìn mặt giữ Mà lưỡi lè ra nhìn thấy ghê đó Nhưng đa phần Lại là những ngôi chùa Ở miền Nam có thờ Còn ở miền Bắc á, thì không có Nguyên Bắc thì chúng tôi ra thì thấy Có những tượng hộ pháp Lớn lắm Mà chúng ta vào nhìn mấy cái tượng hộ pháp đó Rất là sợ Nhờ cái sợ đó mà chúng ta vào chùa Không có dám hó hé cái gì hết Chứ còn nếu mà không sợ Thì vào chùa dép dày bao nhiêu lấy hết Để Hôm nay Trong chương trình ánh sáng Phật Pháp kỳ 12 Chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trình bày rất rõ ràng về ý nghĩa thờ hình tượng Đức Phật, Bồ Tát cũng như là chư vị Tổ Sư. Thì trước khi dứt lời xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây giải đáp những thắc mắc cho quý Phật tử trong chương trình ánh sáng Phật Pháp kỳ 12 này à, Kính huyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức luôn Pháp Thể Kinh An chúng sinh dị độ Phật sự viên thành và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui hạnh phúc vạn sự kiết tượng như ý Nam Mô A Di Đà Phật